हेलो नमस्कार वेलकम टू ओनली माय हेल्थ सेशन फॉर टुडे ओनली माय हेल्थ डॉट कॉम इज सेलिब्रेटिंग देंस ऑफ विमेनहुड एंड हाउ we bring to you a campaign that resonates with the fact that a healthy woman is a happy woman main vani malik leke aayi hu aaj ka ek aur baat cheet ka mauka aaj ka hamara topic hai fertility and reproductive health pe fertility is a person's ability to conceive children according to the center for disease control uh, and prevention 35% couples jo conceive nahi kar sakte hai इसका कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है जो सिर्फ औरतों में नहीं मर्दों में भी पॉसिबल है आज हम विस्तार में बात करेंगे इस टॉपिक पे डॉक्टर प्राची बेनारा से शी इज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे थैंक यू वानी हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर प्राची आई एम फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी पे हम लोग एक कैंपेन रन कर रहे हैं ओनली माय हेल्थ पे जो है हेल्दी नारी हैप्पी नारी ये कैंपेन के अंतर्गत हम एक मार्च से आठ मार्च तक रोज आपके लिए लेके आएंगे एक ऐसे एक्साइटिंग ऐसे इंटरेस्टिंग लाइव सेशन जिन पे हम लोग विमेन हेल्थ के बारे में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से तो डॉक्टर प्राची मेरा आज का पहला जो सवाल है आपके लिए वो ये है एज अ फर्टिलिटी हेल्थ स्पेशलिस्ट आप इंडिया में ऐसे कॉमनली आप केसेस को देखते होंगे इनफर्टिलिटी के व्हाट इज योर टेक ऑन इट वी ऑल नो एंड वी आर सीइंग आर सराउंडिंग्स दैट ग्रेजुअली इनफर्टिलिटी के केसेस राइज होते जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वॉन्ट टू टेल यू वॉट इज इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी वो समस्या है जब एक कपल एक साल बिना किसी गर्भ निरोधक गोली या गर्भ निरोधक तकनीक से ट्राई करते हैं और लेडी कंसीव नहीं कर पाती उस स्टेट को इनफर्टिलिटी कहा जाता है सो इनफर्टिलिटी हैज बीन सीन एट अ राइजिंग ट्रेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन है उसमें पाया गया है दैट वन आउट ऑफ सिक्स कपल is facing difficulty in conceiving a pregnancy and ye sirf india mein nahi hai as i told this is increasing throughout the world there are so many reasons of this increasing trend number 1 is the increased age of marriage of the woman generally aajkal ladkiyan especially in the urban area we are getting married at 30 we are postponing the uh, marriageable age we are postponing the time to conceive a child हम लेट uh, मैरिज के साथ साथ एज आई एक्सप्लेन लेट फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं देन हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई है हम सबका न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा खराब हो गया है जनरली ऑल ऑफ आस आर वर्किंग इन अ कॉपरेट लाइफ स्टाइल ईटिंग जंक फूड ड्रिंकिंग लेस वॉटर नो एक्सरसाइज all these things are contributing to the rising rate of infertility so yes it is a pandemic and i want everyone to focus on this i don't want any of you to need my help to conceive so please focus on your fertile, fertile life very well uh, said dr prachi ab hum log while we are here to discuss women's health हम लोग को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको अंडरलाइन करने की जरूरत है जो है फर्टिलिटी सिर्फ एक विमेन इशू नहीं है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या होता है जो फर्टिलिटी का बर्डन है वो सिर्फ औरतों को उठाना पड़ता है बट आपका क्या कहना है डॉक्टर प्राची क्या फर्टिलिटी इज अ विमेन्स इशू ओनली सो वानी जो आपने क्वेश्चन uh, पूछा है that's a very very relevant question and i think most of the women who is listening who are listening to our conversation can resonate with that feeling infertility yani female problem ladies ki problem hai ladies ki problem ke liye mujhe aaj doctor se milne jana hai no it is not like that why do we women have to bear the brunt of infertility when men are equally responsible so this is not what i want to say this is the research which says that one third of the cases of infertility are due to female factors one third due to male and the remaining one third are both the partners contributing to the uh, infertility issue so viewers it's not only the women if we are facing difficulty in conceiving 
it is a couple problem, not a lady's problem. So visit the fertility specialist together. Understand the female reproductive system. Understand the male reproductive system. And aadhi se zada solution is understanding mein likha hai. But if we say it is only a women problem, I'm so sorry it's not. I'm sure Dr. Prachi, aapke paas aise bohat saare couples aate honge ya ladies aate honge jo is problem se deal kar rhi hoti hai. So what is your approach? Because like we know, there is a lot of aadmiyo mein problem hai ke they are not able to accept the fact that fertility can be an issue from their end also. So aap kaise aise cases ko deal karte hai? So Vani, very true. Bohat saare cases aise aate hai. जो कि बहुत शाय है इस चीज को लेके कि हम हमें फर्टिलिटी जैसी चीज में प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज हम जब से पैदा हुए हैं हमें ये बताया गया है कि प्रोक्रिएशन यू नो रिप्रोडक्शन इज समथिंग विच इज वेरी इजी इट इज नेचुरल एंड नो बडी कैन फेस डिफिकल्टी इन कंसीविंग बट इट्स नॉट राइट वी डू फेस डिफिकल्टी एंड मोस्ट ऑफ द डिफिकल्टी कैन बी सोल्व बाय टॉकिंग टू अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट so whenever such couple come to me one point which i always and always take care is i call the two partners together it's not never ever the female alone because it is very important for both the partners to understand each other half of the things are solved by talking because you know telling the right time telling the right tricks 50% of the infertility issue is solved so my approach would be to actually make the couple understand the reproductive well being and tell them by non medical terms or by non um, art technique terms how can we solve this issue of subfertility jaise ki ye bahut badi problem hoti hai thoda sa bhi agar mushkil hoti hai log ko conceive karne pe तो वो सोचते हैं कि क्या ये सही टाइम है किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल के पास जाने का सो व्हाट इज योर सजेशन दैट व्हेन शुड अ कपल एक्चुअली सीक प्रोफेशनल हेल्प एज आई टोल्ड यू इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज 12 मंथ्स ऑफ ट्राइंग विदाउट अचीविंग द फाइनल सक्सेस इफ योर एज इज लेस देन 32 33 इयर्स प्लीज ट्राई फॉर एन ईयर एंड इफ यू आर अनएबल टू कंसीव डू विजिट अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट If your age is specifically above thirty-five years of age, please do not wait for one whole year. छह महीने बाद ही आपको किसी एक fertility specialist से बात करनी चाहिए. Also, I would want to highlight if you are facing any difficulties like your cycles are irregular, you have some known disorder like thyroid, diabetes, asthma. Or your partner, your male partner, is facing difficulty in uh intercourse like erectile dysfunction ejaculatory disorders please do not wait visit a gynecologist or a fertility specialist as soon as possible and there is something known as preconceptional counseling so nowadays especially in delhi ncr bahut sare couples pregnancy plan karne se pehle hi ek gynecologist ya fertility specialist se milna chahte hain so that they can understand whether their body is in right shape to actually start conceiving so we conduct a few blood test we advise them certain multivitamins like folic acid specifically and then we tell them that this is this fertile window and we ask them to concentrate on the fertile window and start trying so if you are less than 34 1 year if you are more than 34 35 years of age 6 months and if you have any issues like irregular periods previous history of miscarriages as soon as possible so dr prachi aapne blood tests ke bare mein baat ki we also have a question uh, our viewer yashashvi she is asking ke kya koi list of test hai jo log kara sakte hai to understand whether they have an issue of infertility or not hi yashashvi a very very valid question and i wanted to come to this question as quickly as possible as a fertility specialist so uh, yes for females we women are blessed with a particular number of eggs and these eggs were given to us when we were born this is our small fd which we were gifted with when we came to this world now each and every month we are consuming eggs from this pool and this pool is gradually reducing month by month when we run out of eggs we stop having our periods that is we attain a state called menopause At a time, my ovaries may 
कितने एग्स हैं वॉट इज माई ओवेर इन रिजर्व वॉट इज माई फर्टिलिटी पोटेंशियल कैन बी अंडरस्टूड बाय अ ब्लड टेस्ट सिंपल ब्लड टेस्ट कॉल्ड ए एम एच एंटी मुलेरियन हॉर्मोन सो इफ यू आर डिसाइडिंग टू पोस्टपोन योर प्रेगनेंसी और यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर फर्टिलिटी पोटेंशियल प्लीज गो हैव विद अ ब्लड टेस्ट कॉल्ड ए एम एच For men, it's a good idea to visit a fertility clinic and get yourself tested for semen analysis. So, in semen analysis, we see what is the count, the sperm count. We see how motile are the sperms, and we also check the morphology, that is, the shape of the sperms. So, at least basic level, we should undergo a blood test called AMH in case of females and a semen analysis in case of males. other tests like thyroid sugar levels uh, blood group these are tests which each and every person should undergo if you are planning a pregnancy okay so aapne doctor kitne acche se actually present kiya hai ki testing is something that people should actually look forward to go for it agar unko aise concerns hai but hamesha se ek curse associated raha hai to be honest when it comes to infertility conceiving uh, in women and in families to kya jo medical science mein itni advancement aa chuki hai kya koi aapne change ya shift dekha hai logo ke mindset mein yeah absolutely so initially fertility was considered infertility was considered as one only solution of ivf please remember ivf is the last solution there are so many things available uh, way behind ivf that can help you to conceive the best part which now i see in the in the in the area especially in the delhi ncr area is that gradually we are coming out of that valia noise you know people are more confident they come to the clinic they speak about their problems um, they they tell if they are facing difficulties in intercourse they tell if they are facing difficulties in consummating a marriage they tell if they have uh, you know sperm issues or female has a low egg count and they actually are getting aware that help is available so please don't be shy and uh ivf is not the only solution or only way out for fertility problems consult a gynecologist consult a fertility specialist there is help available everywhere exactly hum log ka ye jo series hai series of live sessions hai jisme hum women's health se related apne expert se connect kar rahe hain hum log ka endeavor yahi hai ki hum chahte hain ki log self medication mein na believe kare experts hai doctors hai please unse baat kare हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर प्राची आपके लिए वो ये है आई नो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन बट जो कॉजेज है इस प्रॉब्लम के स्पेशली इन विमेन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन विमेन फॉर आई एक्सप्लेन दिस इश्यू आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड फीमेल साइकिल इफ वी अंडरस्टैंड दिस हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व सो वी वीमेन एज आई टोल्ड यू आर ब्लेस्ड विद अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एग्स दीज एग्स आर इन द ओवरीज at the side of the ovary are two tubes which are connected to the uterus so if you imagine my body as the uterus my two arms are like the tubes so every month uh, one egg is selected from either of the ovaries and this egg starts to mature roughly around day 13 to 14th of our cycle if we have 28 day cycle one egg is ovulated or one egg is released from the ovary now as i told you this uh, fallopian tube makes a wavy motion and grabs that egg inside and the fallopian tube is the area where fertilization or mixing of egg and sperm takes place then this baby which is actually formed in the fallopian tube rolls down to the uterine cavity and the uterine cavity is the area where the baby implants when a woman is pregnant so there are three essential things number one eggs which are present in a woman's ovary number two fallopian tubes number three the uterine cavity so any problem in either of the three can lead to infertility in women eggs delayed ovulation premature ovarian failure uh, fancy terms like pcos endometriosis then any problem with the tubes 
any sexually transmitted disorder, tuberculosis, any, any major surgery uh, to your pelvic area can lead to disruption of the tubes. Uterus ke andar kuch um, fleshy mass ho sakte hain. You must have heard of uh, fibroids, polyps. These can also lead to difficulty in conception. So female infertility is basically divided into three major heads. Ovulatory disorders, fallopian tube disorders and disorders of the uterus. Very well put. डॉक्टर प्राची हम लोग के पास एक क्वेश्चन भी आया है जिसमें एक हमारे व्यूअर है अनुराग वो पूछ रहे हैं क्या वाइटमिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी इनफर्टिलिटी एक कारण हो सकती है वेरी वेल आस्ट क्वेश्चन सो रिसेंटली देर वॉज अ रिसर्च कंडक्टेड इन यूरोपियन कंट्रीज वेर इट वॉज फाउंड दैट वाइटमिन डी डेफिशियंसी कैन लीड टू इनफर्टिलिटी so vitamin d is a vitamin very essential for health of eggs and sperms and uh, let me tell you that almost every person in our country is deficient in vitamin d if we are not on supplements why because vitamin d is not present in food it is received through the sunlight and even if we have a habit of sitting outside in sun our country is covered with a very thick layer of pollution so the healthy rays of the sun do not reach us so please if you are trying for a pregnancy start vitamin d supplementations as soon as possible and obviously folic acid for the women folic acid is a very important vitamin for brain and spinal cord development of the baby so okay. any woman who is planning a pregnancy is put on uh, folic acid tablets okay आई uh, होप अनुराग आपका क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया है तो डॉक्टर uh, प्राची अब हम uh, बोलते हैं हर चीज का एक अब आपकी बॉडी एक इंडिकेशन देती है कि आपको ये इशू हो रहा है प्लीज गो टू अर डॉक्टर तो आप हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि इनफर्टिलिटी के साइंस और सिम्टम्स क्या है अनफॉर्चुनेटली पर से इनफर्टिलिटी के कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट वी फेस डिफिकल्टी इन अचीविंग अ प्रेगनेंसी कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते लाइक इरेगुलर पीरियड्स डिस्चार्ज थ्रू द वजाइना यू नो सम सॉर्ट ऑफ वजाइनल और पेल्विक इन्फेक्शन मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इजैक्यूलेटरी डिसऑर्डर्स अगर ये तीन चार चीजें जो मैंने बताई उनमें से किसी भी चीज का शक है सो so, rather than waiting for 6 to 12 months you should plan a visit to a gynecologist or a fertility specialist as soon as possible okay uh agar hum log baat kare aajkal ki jo ladies hai aajkal ki jo women hai women the women of today agar hum bole to uh jaise main apni baat bhi karu i want to delay my pregnancy to kya age factor uh fertility mein ek bahut major determinant hai so as i told you vani age especially women age is a very important determinant of fertility why is it so because we are blessed with a fixed number of eggs and as we age jaise jaise hamari umar badhti jati hai in ando ki quality aur quantity dono cheeze decline hoti jati hain so women age in particular is very important determinant of fertility if we are planning to delay our pregnancy if we are planning to delay uh, the age of marriage there is an option available known as egg freezing so egg freezing is a wonderful um, uh, wonderful uh, uh, research by science in which a woman who is trying to postpone fertility can freeze his, her eggs and then use these eggs whenever she wants to get pregnant so these eggs uh, will be of the age at which those were frozen so if i freeze my eggs at 32 and plan pregnancy at 40 the eggs which i use is are those which were frozen at 32 years of age so the quality they bear would be around 32 years of age ओके तो डॉक्टर प्राची क्या ऐसा कोई टेस्ट है जिससे लेडी कैन एक्चुअली टेस्ट हर फर्टाइल लाइफ यस आई टोल्ड यू इट्स एएमएच सो एएमएच 
uh, along with an ultrasound in which the gynecologist can actually see your ovaries and count the number of follicles visible. Uh, it's a wonderful technique to actually understand what is our fertility potential or what is my ovarian reserve. So yes, you can go ahead for a test called AMH and if possible, an ultrasound by a fertility specialist. Okay. You have talked about egg freezing. Ke baare mein baat ki hai. Egg freezing, to be honest, now it's a buzzword. Ban chuka hai. There are celebrities like Nika Singh, Rakhi Sawan. In the uh, recent past, maybe a lot of celebrities have egg freezing ke through babies uh, conceived. Kiye hai. So, क्या आप हमें इसके बारे में कुछ ऐसे बेसिक्स बता सकती हैं जो लोग को पता होना चाहिए इवन दोस हु आर कंसीडरिंग टू गेट एग फ्रीजिंग डन सो एग फ्रीजिंग इज अ बोन दीस डेज सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सोशल एग फ्रीजिंग इन व्हिच वी आर डेलिबरेटली प्लानिंग टू डिले आवर प्रेगनेंसी एंड दैट इज व्हाई वी वांट टू फ्रीज एग्स देयर इज आल्सो अ टर्म कॉल्ड थेरेप्यूटिक एग फ्रीजिंग गॉड फॉरबिड इफ some of us is uh, suffering from cancer and we have planned for chemotherapy radiotherapy these therapies can have disastrous effects on our eggs so egg freezing can be done in social circumstances it can also done it, it can also be done for therapeutic uh, circumstances ye ek bahut hi simple technique hai इस टेक्निक में लेडी को रफली 10-12 डेज के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं दीज इंजेक्शंस आर मेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्स ग्रोइंग इन वन ओवरी दीज एग्स आर रिट्रीव्ड आउटसाइड एंड देन दीज एग्स आर फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड सो दिस कैन प्रिजर्व दो एग्स फॉर लॉन्ग इयर्स टेन 15 long years and we can utilize these eggs later in future okay to uh, dr prachi bolte hai na kon uh, jo ladies hai kon egg freezing kara sakti hai are there any certain characteristics jo zaruri hai uh, health conditions characteristics jo ek women mein zaruri hai egg freezing karane ke liye so any woman who has ovarian reserve all of us can go ahead for egg freezing so it's a very simple technique and uh, very very often done these days there is no reservation there is no saying no to egg freezing the only and only thing is that ovary may reserve hona chahiye for eggs to form and those eggs can be gradually frozen so yes you can go ahead for egg freezing in any condition jaise ki dr prachi aapne bataya jo koi disease ki wajah se egg freezing karane ke liye opt karte hai jaise aapne bola cancer nowadays the prevalence of cancer in young women has increased drastically to aise cases mein aapke paas of course jab ladies jab i may not even say women ladies or aged ladies i think bahut young पॉपुलेशन है गर्ल्स जो आजकल आती है बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड दे आर दे वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर एग फ्रीजिंग तो क्या कोई सॉर्ट ऑफ लोगों के दिमाग में इनोवेशन है अभी भी इस प्रोसीजर को लेके तो वानी अगेन आई वुड से जब भी हम कैंसर जैसा टर्म सुनते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही पिक्चर आती है लाइफ और डेथ बट थैंकफुली हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है दैट इवन स्टेज थ्री स्टेज फोर कैंसर हैज अ क्योर इवन दिस सॉर्ट ऑफ दिस लेवल ऑफ डिजीज कैन बी क्योर्ड सो आफ्टर अ फ्यू इयर्स वेन यू रियलाइज दैट यू आर डिजीज फ्री एंड वेन यू थिंक ऑफ प्लानिंग अ प्रेगनेंसी and when somebody says that because of chemotherapy or radiotherapy we lose the potential of reproduction it will it sounds as a disaster for the female so it's very important for all the onco surgeons for all the people who are dealing with cancer to counsel the lady that option of egg freezing is available every woman who unfortunately is diagnosed with cancer should be given an option of egg freezing because that's why that's how we can have genetically owned kids and it's such a simple thing generally it doesn't increase or aggravate your cancer and it can happen within a span of 10 to 12 days so recently i have seen people coming up uh, after you know being diagnosed of breast cancer lymphoma 
these these people are now getting aware and they are coming to the fertility clinic for egg freezing and believe me they are going here with happy faces getting cured of cancer coming back and conceiving happily actually doctor i am so glad to have you on board because aaj hum jis topic ke bare mein baat kar rahe hain wo hai infertility and reproductive health ye ek aisa topic hai jisme abhi bhi bahut hi if i may say uh, there is a lot of shame attached to it there is a lot of reluctance in women and men to talk about it so thank you so much for taking out time to be here with us uh, doctor hamare paas ek aur question aaya hai क्या कोई सही टाइम आई नो आप इसके बारे में आंसर कर चुके हैं बट ना दैट हमारी व्यूअर हमसे पूछ रही है सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है फर्टिलिटी uh, का बेबी uh, कंसीव करने का सो एक्चुअली गॉड हैज डिजाइन आर बॉडी इन अ वे दैट हमारी फर्टिलिटी इज एट पीक व्हेन वी आर इन आर ट्वेंटीज द मोमेंट वी रीच थर्टीज हमारा फर्टिलिटी पोटेंशियल डिक्लाइन करता रहता है इसके साथ साथ हमारे आ, हमारे अंदर मिस कैरेज का रेट भी बढ़ता जाता है एज बी एज आफ्टर थर्टी इयर्स ऑफ एज वाई डज दिस हैपन बिकॉज द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ एग्स बोथ आर डिक्लाइनिंग आफ्टर थर्टी इयर्स ऑफ एज सो यस टेक टाइम कंसीव एंड देन टेक केयर ऑफ फैमिली एंड प्रोफेशन आल्सो our mothers have done this many of us are doing this please do not delay and if delaying is essential there are ways to preserve your fertility okay to hum log egg freezing ke bare mein itni detail mein baat kar rahe hain dr prachi aap bataiye egg freezing ke koi side effects ya koi lasting impacts hote hain kya body pe so again a very pertinent question a very commonly asked question जो हार्मोन्स की मैं बात कर रही थी जो इंजेक्शन हमें हमें देने पड़ते हैं एग फ्रीजिंग के लिए उन इंजेक्शन की हाफ लाइफ मतलब जितने टाइम तक वो इंजेक्शन हमारी बॉडी में स्टे कर रहे हैं दैट हाफ लाइफ इज लेस देन ट्वेंटी फोर आवर्स आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स वी हैव टू इंजेक्ट दैट हॉर्मोन अगेन फॉर इट्स अफेक्ट टू हैपन सो दीज ऑल हॉर्मोन्स आर वेरी शॉर्ट लिव दे डू नॉट कैरी एनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बहुत सारे मिथ्स हैं डू दे कॉज कैंसर कैन दे डीचोरेट अ फर्टिलिटी रिजर्व नो दे डू नॉट कभी कभी जब हम इंजेक्शन ले रहे हैं स्मॉल साइड इफेक्ट लाइक फीलिंग नॉशियस पेन इन आर ब्रेस्ट थोड़ा थोड़ा अबडोमिनल क्रैम्स कैन हैपन बट बी रेस्ट अश्योर्ड देर इज नो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम अटैच टू इट तो डॉक्टर प्राची वेन वी टॉक अबाउट विमेन हेल्थ एंड स्पेशली रिलेटेड टू किड्स प्लानिंग अ फैमिली साइकोलॉजिकल इशूज बहुत मैटर करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है अनुराग से वो पूछ रहे हैं क्या साइकोलॉजिकल इशूज से भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है सो so, अनुराग एक यहाँ ग्लैंड होता है दिस इज कॉल्ड पिट्यूट्री इट्स द ऑर्केस्ट्रा ऑफ ऑल द ग्लैंड इन आर बॉडी एंड स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल इन दिस ग्लैंड सो यस टू मच ऑफ स्ट्रेस टू मच ऑफ हेक्टिक लाइफ स्टाइल कैन डिट्योरेट आर फर्टिलिटी सो ये डिट्योरेशन तो है ही the second problem is the family issues which happen between the two couples if both of them are too busy and do not give time to each other so it's very important to shut your laptops to to switch off your mobile phones after 7:30 or 8 pm be together be with your partner be with your family it's a lovely feeling to hum jaise ki baat karte hai uh, again uh, the only stress when it comes to conceiving having a baby is मोर देन फिजिकल ये बहुत ही मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू भी है जो इनफर्टिलिटी के वजह से औरतों में देखा जाता है दे आर डिस्टर्ब दे डोंट हैव एनी वन टू टॉक टू तो जब ऐसे आपके पास केसेस आते हैं हाउ डू यू डील विद इट सो वानी आई आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई स्पेंड टाइम विद हु इज कमिंग टू मी माई फर्स्ट कॉन्सल्टेशन वुड इन्वॉल्व मोर ओवर ऑन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड यू नो मेकिंग यू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी एंड द प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज होल्ड वन लाइन स्पेंड टाइम विद ईच अदर नो मोबाइल नो लैपटॉप 
after 8 pm so half of the problem is solved if somebody follows this so it's very important there is it's not a disease infertility is not a disease it's man made it's our own self created problem so solution yahi pe hai bas sochne ki zarurat hai agar hum baat kare ki one of the major deterrent when one of the major cause of infertility can be stress and a disturbed mental health in women is that also correct absolutely absolutely so stress can disturb hormonal levels in a female it can have a great impact on our sexual life so yes this is absolutely right that stress can lead to infertility डॉक्टर हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है इट हैज कम फ्रॉम नेहा शी इज आस्किंग क्या डायबिटीज की वजह से भी लेडीज में इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है सो नेहा डायबिटीज राधर देन कॉजिंग इनफर्टिलिटी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द हेल्थ ऑफ द बेबी सो जिन लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज होती है उन लोगों में बच्चों को कंजनाइटल अनोमली यानी कि बनावटी खराबी होने के चांसेस आम पॉपुलेशन से थोड़े से हाई होते हैं इसीलिए जिनको भी डायबिटीज है वी एडवाइज दैट वी शुड हैव कंट्रोल्ड शुगर लेवल बिफोर इम वर्किंग अ प्रेगनेंसी वहीं पे अगर हम मेल्स की बात करें तो डायबिटीज कैन लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स सो अगेन वेरी असेंशियल टू हैव अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट एंड कंट्रोल द शुगर लेवल्स बिफोर वी प्लान अ प्रेगनेंसी डॉक्टर प्राची आई थिंक आपने इतने ब्यूटीफुली ये सारी बातें इतने मेथडोलॉजिकली हम लोग को ये सारी बातें बताई है आई एम श्योर यू यू वुड बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड देयर ओवरऑल वेल बींग बिकॉज जो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं नॉट जस्ट दी बॉडीली चेंजेस आपको इंटरनल चेंजेस मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल इशूज इन सब को भी इक्वली आपको टैकल करना पड़ता है So, in, क्या आपने अभी से लेके आपके इतने लंबे स्पैन ऑफ एक्सपीरियंस में क्या आपने कोई शिफ्ट देखा है लोगों के माइंडसेट में व्हेन इट कम्स टू टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी यस वानी एब्सोल्युटली सो थैंकफुली आई डोंट नो वेदर इट इज मीडिया आप लोगों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आई एम श्योर एंड यू नो इट्स फ्रेंड्स ग्रेजुअली द फैमिली स्ट्रक्चर हैज ऑल्सो इम्प्रूव नाउ पीपल आर नॉट शाई दे कम टू द क्लिनिक uh the two partners come together even the men have gradually uh, started accepting that yes it is a couple problem it's not a female problem uh they are very very uh, enthusiastic now themselves to get tested and uh, they understand that the problem can be in either of them so a holistic approach is essential uh dealing with the problem together has made this the burden of this problem a little lower on the females when we finally agree that jo bhi karna hai dono ko saath mein karna hai saath mein deal karna hai to ye wali feeling i have seen has improved especially in the urban areas of the country okay uh, dr prachi mera ek last question hai agar main aapse puchu ki covid uh, pichle 2 saal se 1.5 saal se hum log covid का जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा रहा है हम सबकी लाइफ में क्या कोविड का कोई इम्पैक्ट है व्हेन वी से इन फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज इन वीमेन मानी इस पे ना बहुत रिसर्च हो चुकी है अब आर सो मेनी आर्टिकल्स सो मेनी पेपर्स व्हिच हैव डेल्ट विद फर्टिलिटी कोविड प्रेगनेंसी एंड कोविड सो जनरली हमारे दिमाग में ये मिथ है कि अगर हम हमें कोविड हो जाता है या अगर हम कोविड वैक्सीन लेते हैं तो उसके काफी समय तक हमें ट्राई नहीं करना दे आर मेनी पीपल हु आर एक्चुअली हु आर एक्चुअली सब फर्टाइल कंसल्टिंग अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बट पोस्टपोनिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन सो दिस इज नॉट राइट कोविड वैक्सीनेशन इज एब्सोलूटली सेफ इन प्रेगनेंसी इट्स एब्सोलूटली सेफ वाइल ट्राइंग फॉर अ प्रेगनेंसी कोविड डजेंट हैव मच इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी कुछ मेल्स के साथ ऐसा देखा गया है जिनको कोविड हो जाता है उनकी परफॉर्मेंस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं बट दिस इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट लिव्ड 
the moment we regain our own strength the moment we are back to normal these these issues also resolve pregnancy mein kabhi kabhi dekha gaya hai that covid uh, infection has led to preterm birth or to certain problems in later half of the pregnancy but it has also been proven and also seen in many parts of the world that covid vaccination has actually helped in resolving these issues so yes uh, we have to live with covid somehow i feel it's important to get vaccinated and continue your family planning okay so on this note uh, dr prachi thank you so much for joining us today we have had an amazing session mai apne sare viewers se ye request karna chahungi aapke koi bhi sawal hai infertility se related reproductive health se related please hame likhiye hame messages bhejiye hame mail kariye hum try karenge hum aapke sawalon ka jawab dr prachi se le any uh, on a parting note would you like to just say something to our viewers i i would say please come over we will chat we will try to resolve the fertility issues with the, without embarking on the procedures done for fertility so don't be shy it's a very very simple problem with a simple solution great thank, thank you, you so much dr prachi thank you thanks a lot mani thank you so much thank you